Alléluia. Alléluia. Vous m'entendez bien? Can you hear me? All right. Gloire à Dieu. The glory be to God. Comme le chant dit, je crois, je crois. Like the song says, I believe, I believe. Je crois en toi. I believe in you. Et comme ce chant dit, And just like the song says, c'est lui qui me fortifie. The one that strengthens me. C'est lui qui me fortifie. Is it's him that strengthens me. J'ai le sourire au visage. And I have a smile on my face. Combien d'entre vous veulent me vendre leur sourire? Um, how many of you can sell your smile? Hallelujah. 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 Gloire à Dieu. Glory be to vous God. Savez, nous sommes là. Do you know we are here? C'est pas par émotion qu'on vient là. No, we are not here out of emotion. J'espère pas. At least I hope not. Mais on a des émotions à en revendre. But rather we have emotions to spare, to sell. Nous avons quelque chose qui bouillonne en nous à en revendre. There's something that's bubbling in us that's overflowing. J'ai vécu un moment, euh, même si ça a duré juste cinq minutes, j'aurais voulu que ça dure pendant la louange. Uh, during the worship, I, I lived through a moment. It was only five minutes, but I wished it could have gone on forever. J'ai pleuré. I cried. J'ai souri dans le noir. I smiled in the darkness. Les yeux fermés. My eyes were closed. Des fois, ça peut arriver qu'on qu bouge des pieds. Sometimes it happens that we stomp our feet. Des fois, on regarde aux autres. Sometimes we look to others around us. Et je me dis, est-ce qu'ils bougent? And I'm thinking to myself, are these people moving? Par ailleurs, quand on est ici, on ne regarde pas aux autres. Uh, just in passing, obviously, when we're here, we're not supposed to look at others. Parce que ce que les autres ont, ils ont ça dans leur cœur. Because what others have, they've been given that in their hearts. Ce que j'ai en moi, j'ai ça dans mon cœur. And what I have, I have inside my own heart. On a prié pour les enfants. We prayed for the children. Hallelujah, la bénédiction de Dieu pour les enfants. Hallelujah, the blessing of God on those children. Je prie ce genre de façon pour moi-même aussi. You know, I pray in a similar fashion for myself. Pour mon épouse. For my wife. Pour chacun, euh, pas pour chacun, pardon, c'est un gros mot. Uh, maybe not for every single one, but. Uh, Mais pour uh, l'assemblée. But for the assembly. Hallelujah. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui nous pousse à le faire. Because something in us is driving us to do so. C'est comme si on avait gagné au loto, non? It's almost as if we had won the lottery. J'ai jamais gagné au loto. I've never won the lottery. Mais j'ai vu des gens à la télévision qui gagnent, mais c'est de la folie quand ils gagnent. But I have witnessed people winning the lottery and seen them on the telly, and it's crazy how they react. J'ose pas faire devant vous de faire l'hystérique. Uh, I, 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 I am shy to show you the levels of hysteria. Le Seigneur, combien il sait qu'on peut devenir hystérique dans sa présence. And how much more does the Lord know that we can become hysterical in his presence? J'espère pour moi. At least I hope so for myself. Tu peux tourner à ton voisin et lui dire, j'espère pour toi. And turn to your neighbor and tell him, I hope so for you. Quelque part, en d'autres mots, c'est le feu de Dieu en nous qui bouillonne. Somewhere, in other words, it is the fire of God that is bubbling inside us. Dis-le à ton voisin, c'est le feu de Dieu qui bouillonne en toi. Tell your neighbor, this is the fire of God that's bubbling inside you. À ton autre voisin, c'est le feu de Dieu qui bouillonne en toi. And tell your other neighbor, this is the fire of God that is bubbling inside of you. Le feu de Dieu. Mon feu à moi, il est éteint. The fire of God, because my own fire is extinguished. Parce que ma chair l'a éteint. Because my flesh has extinguished it. J'ai de quoi être déprimé. I have all the reasons to be depressed. J'ai de quoi pleurer de tristesse. I have enough reasons to cry out of sorrow. Le péché qui me rappelle, qui me rappelle. A sin that uh, recalls and recalls to me. Pour beaucoup de raisons qu'on peut nommer, chacun de nous. So Mais le feu de Dieu qui est en nous. C'est ça le sourire que nous pouvons démontrer. That gives us the smile that we are able to display. Ce ne sont pas des émotions qu'on veut 
faire paraître. It, it is not emotion that we are trying to show. Et j'espère que ce n'est pas que le dimanche, frères et sœurs. And I also truly hope that it's not only on Sundays that you feel this. Je demande à Dieu pardon si je ne le montre pas tous les jours euh, à cause des circonstances. I ask forgiveness of God for not displaying Him every single day because I'm overwhelmed by circumstances. Parce que l'excuse c'est qu'on se dit nous sommes humains. And the excuse is to tell ourselves, oh, but we are just human. Mais nous avons reçu un cadeau, frères et sœurs. But we have received a gift, brothers and sisters. C'est là où je veux en venir, c'est le pardon de Dieu. And this is where I'm coming towards. It is the forgiveness of God. Quelle est la valeur du pardon de Dieu what is, dans votre vie? What is it worth, the forgiveness of God in your own life? Est-ce que vous donnez encore de la valeur au pardon de Dieu dans votre vie? Do you still attribute uh, profound value to the uh, forgiveness of God in your life? Quand j'étais écroulé uh, uh, sur mes genoux, when I was uh, bent on my knees, je me dis, mais c'est une grâce que de pouvoir s'agenouiller devant le roi des rois. I thought to myself, what a grace it is for us to be able to kneel in front of the king of kings. Pas seulement dans ma chambre. Not only in my bedroom. Mais dans sa maison. But also in his house. Au milieu de mes frères et sœurs. In the midst of my brothers and sisters. S'il y a des visiteurs, soyez les bienvenus au milieu des visiteurs. If there are visitors, welcome to you amongst the visitors as well. J'aurais bien voulu crier aussi, merci Seigneur. I would have liked to be able to shout, thank you Lord. Peut-être chacun de vous le démontrerait d'une autre façon. Maybe uh, each uh, and every one of you would display that in your own intimate fashion. On est tous des gens passionnés. We are all passionate people. À quelque chose. We're passionate about something. Je ne sais pas, peut-être il y en a qui, qui aiment bien lire, alors ils dévorent le livre. Perhaps some of you are passionate about reading, so you'll, you'll eat up a book. Il y en a peut-être qui sont sportifs, alors ils donnent tout ce qu'ils ont dans cette activité. Some of you are driven uh, by sports, and so you will devote yourselves entirely to, to that discipline. Ou peut-être tout simplement tu es tranquille devant ton ordinateur. Or perhaps you're just sitting calmly in front of your computer. Et tu es agile avec tes doigts. And you are uh, very adept with your fingers. C'est une forme de passion. It could be a form of passion. Combien de temps on peut passer devant un ordinateur? How long, uh, uh, how much time we can spend in front of a computer? Le feu de Dieu est en nous, frères et sœurs. The fire of God is within us, brothers and sisters. À quel point est-ce qu'on se le rend compte? And how much do we understand or do we perceive this? À quel point est-ce qu'on se le rend compte? Uh, how much are we able to discern this? Moi, mon point de repère, c'est à quel point je suis pardonné. Uh, my standard to understand this is to understand how much I've been forgiven. Si je peux sourire, on a prié avec, uh, uh, avec Harvey et, 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 et Robert dans, dans le bureau. Um, when I'm able to smile, I was just thinking that we, we, were, we were praying with Robert and, and Harvey in the office. Et si, 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 si je peux sourire. And if I'm able to smile. C'est parce que c'est vraiment que la force de Dieu qui est en moi, qui me, peut, me permet de le faire. It's only because of the strength of God that allows me to do so. Quand vous êtes passionné, vous vous préparez. When you're passionate, you prepare yourself. Des fois, vous ne dormez pas. And sometimes you can't even sleep. Vous vous, vous uh, hâtez à, à faire pour ce pour ce à quoi vous vous êtes préparé. You hasten yourself to prepare yourself. On oublie la fatigue. Uh, you forget about your tiredness. On oublie ses, ses émotions. You forget about your feelings. Parce qu'on veut se donner dans, pour ce à quoi on s'est préparé, non? Because we want to devote ourselves for that which we are preparing ourselves. Et moi, le pardon, jour après jour. And for me, forgiveness, day after day. C'est une force que je trouve. It is a strength that I found. C'est une force à laquelle je, je puise. It's a strength in which I draw. Déjà pour me tenir devant le Seigneur. If nothing else, just to uh, stand in front of the Lord. On peut passer tellement du temps devant le Seigneur à, à sa loi montée. Um, we can spend so much time in front of the Lord uh, because of his goodness. 
Le prophète Jérémie euh, est connu pour ses lamentations. Um, the prophet Jeremy is known for his uh, lamentations. Pour, pour le peuple de Dieu. And he was crying for the people of God. Mais des fois la chair nous fait lamenter, non? But sometimes our flesh draws us to lamentation too. Mais nous trouvons un abri quelque part. But we find refuge somewhere. Un abri où on peut être avec le Seigneur. A refuge where we can stay with the Lord. De pouvoir retrouver ce don qu'il nous a donné, le don d'être pardonné. To find that gift that he has so kindly given to us, the gift of forgiveness. Mais des fois, quelque chose nous retient d'accepter de, de, un tel don. But sometimes, things prevent us from accepting such a gift. Et qui nous fait revêtir le vêtement de la chair. And so, we come back to our fleshly clothes. Et on fait des sacrifices, des célébrations pour la chair. And we make sacrifices and celebrations for our flesh. Plutôt que de revêtir le vêtement blanc que nous avons été revêtu. What, rather than putting on that white cloak that we have been given. Et qui nous fait crier, je suis pardonné. And that white cloak that makes us cry out, I've been forgiven. C'est comme si j'ai gagné au loto, mais j'ai gagné. It's almost as if I've won the lottery, I've won. Quelle est la valeur du pardon que, que, que nous mettons pour oh, notre vie? What value do we give to forgiveness in our lives? Je ne veux pas exagérer, je ne veux pas commencer à crier. Uh, I don't want to go overboard and start shouting. Parce que chacun de nous, nous le ressentons ce pardon. Because each and every one of us, we feel that forgiveness. Est-ce qu'aujourd'hui tu le ressens et tu recherches le pardon de Dieu? Do you feel today that forgiveness and are you seeking for it? Comment est-ce que tu réagis? How do you react? Est-ce que tu réagis par l'esprit ou est-ce que tu réagis avec la chair qui domine, qui, qui veut dominer sur toi? Do you toi? react in the spirit or do you allow yourself to react with your flesh uh, that's dominating? Je ne suis pas un exemple. Uh, I am not the best example. D'être uh, de vivre dans l'esprit. An example of living in the spirit. Par seconde, seconde par seconde, uh, minute second, après minute, moment after moment, minute by minute. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut que nous fassions. And that's not what the Lord is asking of us. Il veut que cet esprit en nous nous fasse vivre. He wants that spirit which is in us to cause us to live. Ce n'est pas une obligation pour nous de vivre. It is not an injunction for us to live. Au, au point où on se dit mais c'est compliqué. Uh, up to the point where we think to ourselves this is this is really complicated. Mais parce que je suis pardonné. But rather because I'm forgiven. Je sais ce que j'ai reçu. I know what I have received. En, je sais en qui j'appartiens. And I know to whom I belong. Alors si je viens dans la présence de Dieu. So when I come in the presence of the Lord. Je viens à n'importe quel moment. I can come at any time. Parce qu'il veut que je sois en lui et que lui il soit en moi. Because he wants me to be in him and he wants to be in me. Que je le réalise. And that I may realize it. Que nous le réalisions. That we may realize it. Que nous avons été pardonnés. Realize that we've been forgiven. Vous savez, dans la, les caisses maladies. Uh, when it comes to your um, uh, medical insurance and your, your medical pension. Suisse. In Switzerland. Peut-être pas tout, mais j'ai regardé un petit peu. J'étais étonné. Uh, I've not uh, delved very deeply into it, but I was looking at this and I understood. Qui a le mot pardon dans leur site internet? That even on their uh, uh, website, they will use the word forgiveness. Comme quoi, c'est une le, le fait d'appliquer le pardon, It's as if the fact of practicing forgiveness, ça aide à réduire euh, euh, 
l'infarctus. La crise cardiaque. They were, they were saying that the fact of practicing forgiveness helps to avoid heart attacks. Ça aide même à faire diminuer euh, le taux de cholestérol. Uh, practicing forgiveness can even reduce your uh, cholesterol levels. Et même à aider à résorber les tensions. And can even help with bodily tension. Et ça aide même pour retrouver un bon sommeil. And le pardon. Will even help with sleep quality. Le pardon. Forgiveness. Et même ça aide par rapport au stress. And it also helps regarding stress. Ça aide à faire diminuer la dépression. It helps to reduce depression. Ah, J'étais effaré. I was taken aback. Vous savez, c'est des psychologues. You know, they're psychologists. Je ne renie pas le, 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 le bienfait des de, 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 de psychothérapies. And I do not deny uh, um, uh, the, the, the benefits of psychotherapy. Parce que c'est un peu le médecin, les, les médecins de l'âme. Because they're like doctors for the soul. Mais le meilleur médecin de l'âme, c'est le Seigneur, si on connaît le Seigneur à travers sa parole. But the best physician of the soul remains the Lord, if you know his word. Mais vous voyez, à quel point on peut se rendre compte combien le pardon a une puissance. But do you see just how important and powerful forgiveness is? Quand est-ce que la dernière fois on, 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 a, on a chéri ce mot pardon When is the last time that we have cherished this word forgiveness Et à quel point on s'est rappelé combien nous sommes pardonnés And how much do we remember of how much we've been forgiven Si vous êtes aimé frères et sœurs If you are loved brothers and sisters si vous sentez que vous êtes aimé, If you feel that you are loved, quelle est votre attitude naturelle what is your natural response? Vous êtes familier avec la personne qui vous aime. You feel a familiarity with the person that loves you. Ou bien vous aimez uh, vous sentir honteux. Or you enjoy feeling shameful. Au point peut-être vous ne dormez plus. Um, up to the point where you might lose sleep. Au point peut-être des tensions se créent. Up to the point where uh, tensions will build. Mais si vous savez que vous êtes aimé. But if you know that you are loved. Même en étant timide, il y a la guérison pour ça. Even uh, for shyness, there is a cure. Il n'y a pas d'excuse. <laughs> there is no excuse. Il n'y a pas d'excuse de s'approcher de la personne qui a manifesté son amour. There is no excuse not to draw near to the one that has manifested his love. Jacob. Jacob. Dans Genèse chapitre 32. In Genesis chapter 32. C'est une histoire qui nous montre un peu à combien il a été gêné. This is a story that talks about how much he was embarrassed. Il a, dans, dans Genèse chapitre 25, In Genesis, chapter 25 il, a, euh, il a eu cette histoire avec son frère Esaü, son jumeau. Son frère Esaü était un chasseur. And his brother Esau was a great hunter. La Bible dit que Isaac aimait Esaü. And the Bible says that Isaac loved Esau. Et uh, Rachel aimait Jacob. And that their mother Rachel, she loved Jacob. Et Esaü après uh, 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 après qu'il est qu'il est allé chasser. And Esau, after he had been hunting, il a il est revenu à la maison. He came back to his house. Il avait un tel sentiment. Uh, on dirait qu'il était en train de mourir. He had a feeling of almost dying. Comme si c'était la fin de sa vie. Almost as if it was the end of his life. Tellement désespéré qu'il uh, qu 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 a demandé à Jacob. So desperate was he that he asked Jacob. 
lui qui était en train de préparer uh, un repas, une uh, soupe de lentilles. Jacob, who was preparing food, a, uh, a soup of lentils. Il a demandé à Jacob un tel point que, que comme, comme si c'était uh, la nourriture qui allait sauver sa vie. Esau asked food of Jacob and he asked it as if that food would save his very life. Je ne sais pas ce qui, ce qui, ce qui, ce qui peut vous arriver ou euh, à un tel point vous voulez demander quelque chose en échange. I don't know uh, what could possibly happen to you or to someone to drive them to ask for something with such desperation. Et Jacob, il a, situé, il a profité de la situation. And Jacob saw an opportunity to profit from that situation. Parce que Esaü était le premier des jumeaux qui était sorti. Because Esau was the first among the twins uh, to, to be born. Et pour lequel le droit d'aînesse allait lui revenir. And so he would have been bestowed with the first heir's rights. Et Jacob a demandé à, 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 à profiter de la situation avec son frère. And so Jacob profited from that situation uh, facing his brother. Qu'il a lui donné le repas à condition qu'il lui donne en échange son droit d'aînesse. He agreed that he would give him the food but in exchange for his rights of firstborn. Que Esaü a cédé sans se plaindre, which sans is, hésitation, on dirait. Which Esau conceded uh, uh, without hesitation. Vous savez, je ne sais pas quel âge ils avaient. You know, I, I don't know how old they were. Peut-être c'était des jeunes. Perhaps they were young. L'esprit des jeunes, c'est facile de, 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 de désirer un tel point où on veut exagérer les choses. Uh, the spirit of, of the youth is uh, uh, so easily uh, uh, drawn into extremes. Soit ils le manifestent avec une telle, uh, une telle joie. Either they manifest it with intense joy. Ou soit ils le manifestent avec un, un tel désespoir. Or they can manifest it with deep despair. Bien dans le désespoir, Esaü a cédé son droit d'aînesse well, en échange d'une soupe. Esau soup. gave up his firstborn rights in exchange for a soup of lentils. Et le moment où Isaac devait bénir est arrivé. And then came the time when their father Isaac was going to bestow his blessing. Et c'est c'est Jacob qui s'est présenté devant son père qui ne voyait plus. And as vraiment. Isaac was drawing to the end of his life, he couldn't see very well, and before him came Jacob. Et Jacob avait pris la place de son frère en se mettant uh, des, des, des poils sur lui. And Jacob impersonated his brother by putting on a hair on his skin. Et Jacob, en pensant que c'était le, le fils aîné hein, qui, qui était devant lui. And Isaac, thinking that this was his firstborn that had presented himself before him, a donné le droit d'aînesse. Blessed him as the firstborn. Comme pour euh, le premier né. As, as it was the custom to bless the firstborn child. Mais voilà, une personne était en feu quand il a appris ça. But someone went into a fit of rage when they heard about this. Le feu de la colère. The rage of anger. À tel point que quand il s'est senti volé, up to a point where he felt he had been robbed, la Bible dit qu'il voulait tuer son frère. The Bible says that he had it in his heart to kill his brother. Je ne sais pas quel âge ils avaient, ces deux garçons. I don't know how old these two boys were. Tout de suite, l'attitude, c'est « Je vais m'en prendre à mon frère. » But straight away, the attitude was, I'm going to get back on my brother. Et l'attitude de Jacob, c'est de fuir. And the, uh, the response of Jacob was to flee. Il avait peur pour sa vie. He was scared for his little life. Et il s'est retrouvé uh, dans un autre pays. And so he found himself on a journey to another country. Où il a travaillé, travaillé. Where he worked and he worked. On sait qu'il a travaillé pour obtenir une femme. We know that he worked tirelessly 
to obtain a wife. Il n'a pas obtenu la femme qu'il voulait, il a, obtenu, il a continué à travailler pour obtenir la femme cette fois qu'il voulait. And he worked and he worked to get the wife that he didn't want and then he had to work and to work to get the wife that he did want. Et dans Genèse 32, on le retrouve après des années en train de revenir à la maison. And here in Genesis 32, we find him several years down the line and he's now returning to his home. Pour retrouver uh, sa famille. So that he may uh, um, uh, find his family once more. Au verset 3. And in verse 3. Genèse 32, verset 3. Genesis 32 and, uh, verse 3. On lui dit, Jacob envoya devant lui des messagers à Esaü, son frère, au pays de Seir, dans le territoire d'Edom. And Jacob sent messages before him to Esau, his brother, unto the land of Sir, the country of Edom. Il leur donna cet ordre, voici ce que vous direz à mon seigneur Esaü. And he commanded them, saying, thus shall you speak to my lord Esau. Ainsi parle ton serviteur Jacob, j'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. Thy servant Jacob saith thus, I have sojourned with Laban and stayed there until now. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes et j'en vois l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à ses yeux. I have oxen and asses and flocks and men servants and women servants and I have sent to tell my Lord that I may find grace. In thy sight. Qu'est-ce qu'il voulait faire ici à Jacob? What was Jacob trying to do here? On dirait qu'il voulait préparer le terrain. It's as if he was preparing uh, the way. Pour se sentir accepté bien, déjà bien uh, avant qu'ils se rencontrent. So that he would be accepted long before the two would actually meet. Parce que lui, dans sa mémoire, c'est que son frère voulait le tuer. Because in his memory, he knows that his brother is seeking his death. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire donc pour que son frère l'en veuille? What could he have done for his brother to be so angry with him? Verset 6, les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Esaü. Et il marche à la rencontre avec 400 hommes. And the messengers returned to Jacob saying, we came to thy brother Esau and also he cometh to meet thee with 400 men. Il pensait bien faire d'avoir préparé le terrain en envoyant le messager. Jacob thought he was doing the right thing as he was preparing the way. Est-ce que c'était aussi pour annoncer je suis devenu riche mon frère ou bien je te donne les bœufs que j'ai acquis devant toutes ces années? Was he just saying it as information or was he showing off saying I have all these flocks and cattle or was he actually planning to give them over to his brother? J'essaie de comprendre ce passage. I'm really trying to figure it out. Selon mon, selon mon interprétation. With my uh, humble interpretation. Mais malgré qu'il ait annoncé sa venue. But in spite of him announcing his return. Peut-être qu'il trouverait le pardon. Thinking that he might find perhaps for, forgiveness. 400 hommes. Et au verset 7, Jacob fut très effrayé. 400 men. And the, and the next verse says that Jacob was greatly afraid. Et saisi d'angoisse. And distressed. Et là, il a commencé à préparer quelque part sa fuite. And again, he started to prepare his escape. Si il allait voir son frère. If he was on his way to see his brother. Une partie de son camp viendrait avec lui et l'autre partie sera mise en réserve et peut-être fuira. Uh, well, his plan was to go and meet with his brother with only a portion of his people while the other portion would make ready for a possible escape. C'est incroyable la manière comme cet homme a, 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 a un esprit uh, de ruse. It's... Uh, It's uh, impressive to see how Jacob's spirit is a spirit of cunning. Dans la peur, il y a la ruse qui essaye de fonctionner. In his fear, his uh, cunning seeks to express itself. On dirait qu'on veut faire autrement. As if he wanted to do it another way. Je veux être honnête avec vous, ça me connaît. Uh, if I'm honest with you, I have that tendency. Avec mes parents. 
euh, avec mon père. Uh, in the way that I behave, for instance, with my parents, with my father. Avec des bons amis. Hein. With good friends. Même spirituellement, ça m'arrive aussi de le faire. Even spiritually, uh, sometimes I do this. Parce qu'il ne sait pas si Jacob est pardonné. C'est aussi son frère a oublié toute l'histoire. Because Jacob doesn't know if he's been forgiveness or if his brother has forgotten all about this story. Ils ne se sont plus en paix. He has no peace. Mais ce qui est merveilleux, c'est que il est allé jusqu'au bout à la rencontre de son frère. But what is wonderful is that he did go all the way to meet with his brother. Je ne sais pas s'il avait la joie, je ne pense pas. I don't know if he went there with joy, I don't think so. Au chapitre 33. In chapter 33. Verset 1, Jacob leva les yeux et regarda, et voici Esaü qui arrivait avec 400 hommes. And verse 1, it says, And Jacob lifted up his eyes and looked, and behold, Esau came, and with him 400 men. Léa, Rachel et les deux servantes, excusez-moi, il repartit, il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. And he divided the children unto Leah and unto Rachel and unto the two handmaids. Il plaça en tête les deux servantes avec leurs enfants. And he put the handmaids and their children foremost. Je ne sais pas s'il voulait se cacher derrière eux. I wonder if he was trying to perhaps hide behind them. Il y avait aussi Leah et avec ses enfants en tête. And next, after he put Leah and her children, elle lui-même passa devant eux. And finally, Rachel and Joseph hindermost. Il a eu l'honnêteté de se retrouver devant la tribu. He at least had the honesty of walking at the forefront of the tribe. Et on nous dit, il se prosterna à terre sept fois jusqu'à ce qu'il jusqu qu soit près de son frère. And he passed over before them and bowed himself to the ground seven times. Until he came near to his brother. Peut-être c'était la joie de retrouver son frère et de se sentir pardonné en courant vers lui. Perhaps it was the joy of uh, 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 being reunited with his brother and possibly being forgiven. Au verset 5, et Saül, levant les yeux, vit les femmes et les enfants et il dit. And verse 5, and he lifted up his eyes and saw the women and children and said. Qui sont ceux que tu as là? This is Esau speaking, saying, Who are those with thee? Et Jacob qui répondit, Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. And Jacob answered him, These are the children which God hath graciously given thy servant. Avec les servantes qui s'approchent, les enfants. Then the handmaidens came near, they and their children. Ses épouses qui viennent se prosterner devant lui. And they bound themselves as well as his spouses and their children. Et Esaü dit, verset 8, And verse 8, Esau said, À quoi destines-tu tout mean, ce camp que j'ai rencontré? What meanest thou by all this drove which I have met? Jacob qui répond, And Jacob answers, À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. These are to find grace in the sight of my Lord. À trouver grâce devant ton Seigneur. To find grace in the sight of thy Lord. Il avait ce sentiment de vouloir rechercher le pardon avec son frère. He had this deep feeling of wanting to seek forgiveness from his brother. Il, il, il voulait Retrouver une relation de fraternité ou une liberté. His desire was to rekindle a relationship of fraternity 
and to know a freedom once again. Mais malgré ce qu'il avait en tête, but in spite of all his plans, il y avait cette crainte au fond de lui. There was still this deep-seated fear in him. De se retrouver 400, devant 400 hommes de son frère. The fear of finding himself standing before his brother and his 400 men. Mais ça ne l'a pas empêché d'aller voir son frère jusqu'au bout. But nonetheless, it, that didn't prevent him from going all the way to meet with his brother. Et voyez la réponse d'Esaü qui lui dit. And notice the answer from Esau uh, that says to him. Verset 9. A verse 9. Mon frère. He says, my brother. Je suis dans l'abondance. I have enough. Garde ce qui est à toi. And keep that thou hast unto thyself. Est-ce qu'il a compris, Jacob, quelque chose? Did Jacob understand something? Il continue à dire, non, 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 mon frère, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. It seems like Jacob did not understand because he keeps on saying, uh, Nay, I pray thee, if now I have found grace in thy sight, then receive my present at my hand. Quelle attitude d'enfant, de, des fois, nous avons devant le Seigneur. How childish of an attitude do we sometimes have in front of our Lord? De quelle façon on se comporte? Est-ce que c'est comme avec Jacob? Uh, how do we behave? Is it similar to Jacob? Le Seigneur, il nous dit... Je veux que tu aies la vie en abondance. Lord says to us, I wish that you would know life in abundance. Et nous on pourrait lui répondre, non 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 Seigneur. And we answer him saying, oh no 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 Lord. Je, je te prie si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main. Uh, we say, if I have found grace in, in your sight, then accept the presence that I'm uh, offering up to you. Mes, mes, mes bonnes œuvres. Uh, my good works, as it were. Pour rechercher le pardon, on veut que ce soit à tout prix. In order to seek forgiveness, we uh, think to ourselves, forgiveness has to be now. Même le psychologue nous rappelle, si on ne pardonne pas, si yeah. on ne reçoit pas le pardon. Even uh, psychologists will underline that if we do not forgive, on peut manquer de sommeil. We can lose Attention. sleep. We can build up tension. L'infarctus peut nous frapper à n'importe quel moment. Attention. A heart attack might strike us down at any point. Mais ce n'est pas à n'importe quel prix, vous savez, frère et sœur. But it is not just any price for that forgiveness. Ce n'est pas le même prix que nous pouvons payer comme le Seigneur a payé le prix pour obtenir le pardon. We cannot pay the price that was paid by our Lord. Le Seigneur n'accepterait pas une copie. The Lord would not tolerate uh, a vulgar copy. Ce qu'il désire et à notre plus grande surprise, c'est qu'on s'approche de lui même jusqu'à mi-chemin. Rather, what he desires, and this is to our great surprise, he wants for us to draw near, even if it is only halfway. Parce que si on ne le fait pas, Because if we don't, on voit de plus en plus une génération de nos jours. We are noticing more and more a generation in nowadays. Une génération qui s'exprime, que ce soit dans les rues, que ce soit sur réseaux sociaux. A generation that expresses itself, whether it be in the streets or on social media. Ils s'expriment avec leurs sentiments. They express themselves with their feelings. Ils s'expriment non pas avec joie, mais avec euh, désespoir. And they express themselves not with joy, but rather with despair. En, 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 en désirant quelque chose, ils veulent obtenir quelque chose par n'importe quel prix. Desiring something. They seek to obtain it at any cost. La génération, ce n'est pas juste la génération du dehors, mais la, même dans l'église, la, la, la génération euh, 
qui se plaint existe. And that generation doesn't just exist outside. We notice it in the church, a, 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 a generation of complaints. Et quand j'entends cela, je suis, j'évite peut-être de, 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 de dire à haute voix ce que, ce que je ressens. And when I see this, when I witness it, sometimes I avoid saying out loud what I'm thinking. Mais quelque, fond de, quelque part, au fond de moi, il y a une, il y a une colère, il y a une déception. But somewhere, uh, deep within me, I find that there's an anger uh, and a disappointment. Vous savez que même les chrétiens sur les réseaux sociaux s'expriment. Uh, brothers and sisters, uh, be, be sure that uh, uh, Christians express themselves on social media as well. Expriment their, 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 their mécontentement. They express their discontent. Et quand on exprime un contentement, c'est un jugement. And expressing discontent is, uh, in any case, a form of judgment. Il y en a beaucoup de ces mots sur les réseaux sociaux. You find a lot of these words on social media. Les réseaux sociaux, est, vous savez, c'est un grand outil uh, même pour uh, calomnier les gens. Uh, and social media, brothers and sisters, is truly a great tool uh, for gossiping. Même si on met uh, le petit sourire derrière. Even if you punctuate it with a little smiley. Et quand il y a une déception, c'est parce que peut-être il y a une dé- il, 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 il y a il y a un manque de pardon. And where there is disappointment, perhaps underlying, they may you may find unforgiveness. Ou un pardon oublié ou qui n'est pas compris. Or forgiveness that was given but which is not remembered or understood. La Bible dit de retourner sa, sa langue à plusieurs reprises avant de prononcer un mot, non? Um, the, the Bible says to uh, turn your tongue several times in your, in your mouth before uh, speaking. C'est une grâce de Dieu que d'être pardonné. It is truly a grace of God to be forgiven. Parce que le fait d'être pardonné because the fact of being forgiven on change d'attitude means that we can change our attitude premièrement on ne souhaite pas faire aux autres ce qu'ils voudraient qu'ils nous fassent first and foremost uh, we think to ourselves that we would not want to do to others what we would not want them to do to us et le fait d'être pardonné and being forgiven à quel point À un tel point Forgiven uh, up to such a point. Qu'est-ce qui bouillonne en nous Where we think, what is it that is uh, bubbling in us Est-ce que c'est toujours de la colère Is it still anger Ou est-ce que c'est le désir de vouloir pardonner Or is it the desire to ourselves forgive d'un autre côté, quelqu'un t'a fait du mal. On the other hand, you might think uh, someone has hurt you. Quelqu'un t'a condamné someone spirituellement. Has condemned you spiritually. Quelqu'un t'a blessé uh, par, par, par des mots. Someone's wounded you with their words. Comment est-ce que tu veux réagir à ça? How are you going to react to that? Moi, je vais réagir par réseaux sociaux. I'm going to react by writing down my opinion on social media. Le problème avec les réseaux sociaux, c'est que les écrits restent, vous savez. The issue with social media is that what is written tends to stay. Le problème quand on le dit, que ce soit du cœur ou de vive voix. The problem with us saying, uh, whether it's saying it within our hearts or saying it out loud. Dieu, il est bien plus grand que les réseaux sociaux. Uh, brothers and sisters, God is much greater than social media. Parce que quelque part, on manque de pardon. Because somewhere, somehow, we are lacking forgiveness. 
Mais si on manque de pardon, frères et sœurs, But if we are lacking forgiveness, on doit comprendre à quel point nous sommes pardonnés. Then we must first understand how much we have been forgiven. Les deux brigands sur la croix avec le Seigneur Jésus. The two thieves that were uh, on either side of uh, our Lord Jesus Christ on the cross. Dans Luc 23. In Luke chapter 23. Je vais vous raconter l'histoire. I'm going to tell you the story. Quand les soldats ont mis sur la croix le Seigneur Jésus. When the soldiers put and placed our Lord Jesus Christ on the cross. Imaginez toute cette scène. Just imagine that whole scene. Les soldats qui sont cruels. The, the, the cruelty of the soldiers. Pour un pauvre homme, ce n'était pas un homme riche, Jésus. Uh, the cruelty of the soldiers towards such a poor man, Jesus Christ, wasn't rich. Mais qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, But, il y avait la cruauté des soldats qui était démontrée. But whether he was rich or poor, the cruelty of the soldiers was poured on this man. Non seulement il y avait le rire, les moqueries. Not only were there the laughs and the mockery. Des coups ont suivi. But blows followed. Sur cet homme, pauvre ou riche. Uh, blows followed on this man, uh, whether he be rich or poor. Alors qu'il était sur la croix. And as he was on the cross. Les soldats ou que ce soit les autres qui, qui les regardaient. The soldiers uh, uh, or the crowd that was looking. Et qui connaissaient les témoignages de Jésus. And, like, and, and these people, they knew the testimony of Jesus. Toi qui as fait de grands miracles. Toi qui as sauvé les autres. Oh, you that has performed such great miracles. You that have saved others. Sauve toi-même maintenant. Will you not save yourself now? Imaginez le ton qui est donné. Just imagine uh, the tone of their voices. Les mots que Jésus pouvait dire seul. The words that only Jesus could speak. C'était père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Was to say, Father, forgive them, for they do not know what they do. Et les soldats, ils ont continué à se moquer de lui. And the soldiers went on mocking him. Même les brigands qui étaient à côté de Jésus, à sa gauche et à sa droite. Even the thieves that were next to Jesus on his right and on his left hand. Il y en a un qui était aussi un criminel, comme cet homme qui était au milieu, qui se trouvait au milieu. And one of them was uh, also a criminal. qui était en train de se moquer aussi de Jésus. And he was laughing at Jesus as well. Regardons dans Luc, chapitre 23. Luc, chapter Verset 39. Luke, chapter 23. On nous dit ici que l'un des malfaiteurs qui était crucifié injuriait Jésus. And then one of the criminals who were hanged blasphemed him, saying, If you are the Christ, save yourself and us. Ne tu pas le Christ. Il a demandé, fais quelque chose. Are you not the Christ? He was asking of him, do something. Fais quelque chose, toi. Do something. Et une fois que tu te seras sauvé, sauve-moi. 
And once you've saved yourself, save me. Mais ce n'était pas le même ton que l'autre brigand. But he was not speaking in the same tone as the other criminal was. Qui lui dit ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? But the other answering rebuked him saying, do you not even fear God? Pour nous c'est justice que nous recevons ce qu'on mérite nos crimes. Seeing you are under the same condemnation and we indeed justly for we receive the due reward of our deeds. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. But this man has done nothing wrong. Vers qui cet homme voulait s'adresser Comme quoi il reconnaissait Who was this man speaking to? What was he recognizing? Il avait déjà été jugé par l'homme. This man had already been judged by men. Il craint un jugement de Dieu. But he still fears the judgment of God. Au point il demande à Jésus. Up to the point where he asks Jesus. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Please, Lord, remember me when you come into your kingdom. Cet homme était euh, aux portes de la mort. This man was on the brink of death. S'il avait rencontré Jésus comme euh, d'autres personnes l'ont rencontré dans leur liberté. If he had met with Jesus uh, in other circumstances such as other people had when he was free and living his life. Je ne sais pas ce qu'il serait devenu. I don't know what he would have become. Mais là, il avait cette occasion de demander à Jésus. But he, he was given that opportunity to ask Jesus. De se souvenir de moi. To ask him to remember him. Et Jésus, d'un acte de pardon. And Jesus, in an act of forgiveness. Il lui dit en vérité, aujourd'hui. He said to him, Assuredly, I say to you. Tu seras avec moi dans le paradis. Today, you will be with me in paradise. Vous voyez la différence entre lui qui était déjà l'autre qui était déjà coupable et qui continuait à se moquer can sans see, reconnaître. Can you see the difference between the two? One of them who was already guilty uh, 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 kept up the same attitude and kept on mocking. Il sentait peut-être que si Jésus se libérait, il allait être libéré aussi. Maybe he was thinking to himself. Well, if Jesus gets free, then I might have a chance of getting free too. Mais il y a des cœurs que une fois libéré ne change pas. But once he would have been freed, perhaps his heart would have not changed. Parce que son intérêt va le pousser sur sa voie. Because his own interest is driving voie. him on his own way. Je leur dis son intérêt va le pousser à continuer sur sa propre voie. And I'll say this again: his own interest would drive him on the same old way. Mais il y a l'autre qui reconnaît que sans Jésus, But the other one that Jesus, je serais mort et séparé de lui pour l'éternité. He would be dead, but also separated from God for all eternity. Souviens-toi de moi, Seigneur. Remember me, Lord. S'il y a un cri dans votre cœur, if there is a cry in your heart, et qui sera peut-être le dernier which may be the last cry. Si cet homme sur la croix, il avait toute la puissance de ses poumons. If that man that was hung on the cross could cry out with the, the whole strength of his lungs. Il n'y aura rien qui aurait empêché uh, comme être au milieu de la foule. Nothing would have pre prevented him uh, uh, even being in the midst of the crowd de se ruer vers Jésus et de lui crier « Souviens-toi de moi, Seigneur !» To run to Jesus and to say « Lord, remember me !» Je suis sûr que rien ne l'aurait empêché. I'm sure nothing would have held him back. Frères et sœurs, on peut être passionné dans beaucoup de choses. Brothers and sisters, we can be passionate about a lot of things. Dans les psaumes. In the Psalms. 130. In the book of Psalms and chapter 130. Un merveilleux verset. A wonderful verse. Qui nous dit, verset 3 et 4. In verse 3 and 4. Si tu tenais compte de nos fautes. 
If thou, Lord, should mark our iniquities, Éternel Seigneur, qui, purait, qui pourrait subsister? O oh Lord, then who shall stand? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. But there is forgiveness with thee, that thou may be feared. Vous vous rendez compte? Si le Seigneur tenait compte de toutes nos fautes. Do you understand this? If God was to mark all of our mistakes. Je pense qu'on trouverait de grandes bibliothèques devant, we, à, à côté de lui, là où il est. Je pense qu'on trouverait de grandes bibliothèques très proches de son trône. Personne ne pourra subsister. No one could endure. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Mais le verset 4 dit « Mais il y a une pardon avec toi pour que tu ne sois pas peur. » Le mot crainte, ce n'est pas quelque chose de négatif. And here the word fear is not something negative. Craindre Dieu lorsqu'on demande pardon. To fear God when asking for forgiveness. Le point négatif, c'est qu'il y a la tristesse dans son cœur. Uh, the, the, the negative uh, aspect of that is that we feel deep sorrow in our hearts. Mais comme la Bible dit, si tu t'approches de Dieu, il s'approchera de toi. But as the Bible tells us, if you draw near to God, he will draw near to you. Parce qu'il ne tient pas compte de because, tes fautes. Because he will not mark your iniquities. Est-ce que c'est une raison de continuer à, sur la voie où on ne change pas? Is that a valid reason to go on and keep on sinning? Regardez cette histoire dans Matthieu 18. Look at this story in Matthew chapter vous avez pas 18. Besoin de vous tourner. You don't need to go to it. Mais c'est le Seigneur qui avait uh, son, son, son serviteur qui, qui avait des dettes. But this is uh, a story told of, uh, by Jesus of a servant that had debts. Il, avait, il, de, il lui devait une somme énorme. And a servant owed a large sum of money. C'est le Seigneur qui raconte ce, ce, cette parabole. Uh, it is uh, our Lord Jesus who is telling this parable. Le serviteur devait mille talents à son Seigneur. And the servant owed a thousand talents to his master. Qui ne pouvait pas payer. And it, which he couldn't pay. Et la Bible nous dit, le Seigneur a demandé qu'on le vende, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a. And to pay his debt, the parable says that the master ordered this man, his wife, and his children and all his servants to be sold. Je ne sais pas ce que représente pour vous mille talents. I don't know what uh, a thousand talents represents for you. Mais vous savez c'est une somme énorme et j'ai regardé un petit peu, j'ai essayé de comprendre et j'ai calculé But comme you know, ceci. It is a large sum of money. I looked into it and here is what I found. D'après ce qui est dit 1000 talents représenterait à plus de 3 millions de dollars. Uh, based on the equivalence of the time and a bit of my research, a thousand talents would amount to more or less 3 million francs. Même plus. Perhaps more. Beaucoup plus. A lot more. Je ne sais pas comment il a fait cet homme. C'était... Il avait certainement des droits, il, a... il avait certainement une autorité, mais... Un, ta, des, un montant qui représente de cette valeur, c'est énorme. I don't know how this man racked up this debt. He was perhaps in a position of privilege or of authority, but this is a massive amount of money. Il ne pouvait pas les payer. Which he couldn't pay. Alors le Seigneur lui a dit, vendez tout ce qu'il a, lui et sa famille. And so the master said, sell all that this man possesses, along with himself, his wife, and his whole family. D'une manière juste, c'est justifié, hein? And he was doing it justly. It was justified. C'est pas comme Joseph avec ses frères qui se moquaient de lui qui a été vendu d'une manière injuste. This is not the same thing that happened to Joseph when he was unjustly sold by his brothers. Lui cet homme méritait d'être vendu. No, rather this man deserved to be sold. Mais la Bible nous dit le Seigneur a dit But the Bible tells us that the master said Je te pardonne. Je retire toutes tes dettes. He said unto the man, I forgive you, and your debts are no more. Dans le calcul que j'ai trouvé, 
plus de 3 millions de dollars. Vous savez à quoi cela représente en heures de travail Um, in, in the research I did, uh, $3 million plus. Do you know how much that represents in terms of working hours? 50 vies de travail. 50 lives spent working. Pas étonnant que le Seigneur a dit à son serviteur de vendre sa famille et tout ce qu'il a. This is why it is not surprising that the master said in order to settle that debt you would have to sell this man along with his family. On a qu'une seule vie. We only have one life. Le Seigneur a payé la dette. And the Lord has paid our debt. L'histoire avec cet homme en prenant en suivant sa propre voie. The story of this man who was following his own way. A exigé la dette de ses autres serviteurs, pour lui-même. The parable goes on to say that this man that had been forgiven, he himself recalled debts that others had to pay to him. Pensons bien faire, parce qu'il pensait pouvoir rembourser ses dettes à son Seigneur. And even though he was thinking that he was doing things rightly, calling back the debts that he was owed, perhaps in order to pay his own debt to his master. Mais souvenez-vous, son Seigneur a effacé ses dettes. But remember, His master had already forgiven him of his debt. Mais ce serviteur demandait la dette aux... il réclamait ses dettes à ses autres serviteurs. But still that servant went on to recall his friend's debts to himself. On dirait Jacob qui prépare le terrain. You almost recall or remember Jacob who was scheming. Est-ce que c'est la chair qui prépare aussi le terrain Is it your flesh that is preparing the way Son Seigneur a entendu ce qu'il manigançait. And the parable says that the master heard of the schemes of the servant that he had forgiven. Qui faisait battre ses serviteurs pour réclamer ses dettes uh, He heard that that man that had been forgiven had some of his own servants beaten in order to recall his debts. Est-ce que vous imaginez que le Seigneur lui demande de lui réclamer les dettes qu'il lui doit Can you imagine the Lord asking this man to recall his debts C'est un parabole. It's only a parable. Mais avec le Seigneur, but with the Lord, tu demandes pardon. If you ask for forgiveness, les mille talents qu'on lui doit The 1,000 talents that we owe him, il n'en tient plus compte. He will disregard. Des fois, ça m'est arrivé me demandant comment est-ce que je peux servir le Seigneur. You know, sometimes I've wondered to myself, how can I serve the Lord? Suivre le Seigneur, ce n'est pas facile. The following the Lord is not easy. Il n'y a, a pas de panacée pour ça, de formule magique pour ça. There is no magic formula uh, to, for this. Mais réaliser le poids du pardon qu'on a reçu but understanding the weight of the forgiveness that we've received à genoux tu retrouves le sourire whilst you're kneeling you recover your smile parce que le seigneur a essuyé tes larmes because the lord has dried your tears debout tu commences à lever les mains as you're standing you Raise your hands. Et dans la foi, tu commences à proclamer que tu es pardonné. And in faith, you start proclaiming, I am forgiven. Que ce soit dans la dans, dans l'assemblée, que ce soit dans la famille, que ce soit avec les autres. Whether it is in your family or amongst the assembly, wherever you are. Que rien ne nous empêche, frères et sœurs. May nothing prevent us, brothers and sisters. Que rien ne nous empêche 
de manifester ce que nous avons reçu. May nothing keep us from manifesting that which we have received. Parce qu'on est toujours constamment en train de se rassasser les 50 vies que nous devons alors que nous ne pouvons pas lui rembourser. Because we are forever toiling and trying to reimburse those 50 lives that we will never manage on our own. Avec le Seigneur, il a déjà tout effacé. But with the Lord, he has already erased all of that debt. Le diable te dira, ah, oui, c'est trop facile. And the devil will say to your ear, oh, but that's too easy. Le diable t'empêchera de t'approcher encore plus près de lui. The Lord, uh, the, the, the enemy will try to prevent you from drawing any nearer to mm. our Lord Jesus. Mais va jusqu'à mi-chemin, frères et sœurs. But go, at least even go halfway. Avec le sourire, avec les mains levées. With your hands raised up and a smile on your face. Tu n'es pas sur la croix comme le brigand. You are not hung on the cross like the criminal was. Physiquement, tu n'es pas sur la croix. Physically, you're not hung on a cross. Combien plus j'ai entendu des histoires ceux qui ne pouvaient parler. How much more I've heard stories about those that could not speak. Lorsqu'ils ils, ils, ils reçoivent le Seigneur. When la, they receive the Lord. La seule chose qu'ils pouvaient exprimer c'était les larmes qui s'exprimaient. The only thing that they could express. Uh, not having any speech were tears running down their face et le sourire à un million de dollars and a smile that was worth a million dollars le sourire qui n'a pas de prix a smile that cannot be priced et si le dernier cri était souviens-toi de moi seigneur and what if the last cry was remember me lord qu'est-ce qui m'en empêche what is holding me back qu'est-ce qui m'en empêche What is holding me back? Et le Seigneur nous dit, comme avec Esaü, « Je suis dans l'abondance, mon frère. » Et le Lord dit à nous, juste comme Esaü a dit à son frère, « Je suis en abondance. » Alors les manigances, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, frères et sœurs, dans nos manigances Et donc, tout notre schéma, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il est resté de ça Dans nos bonnes œuvres, qu'est-ce qu'il nous reste à faire Qu'est-ce qu'on peut échanger contre les 50 000 vies que nous devons, contre les 50 vies que nous devons. With all our toiling and our good deeds, how could we ever buy back those 50 lives? Peut-être vous dites que je suis jeune d'apparence. Uh, perhaps you uh, see me and you think he looks young in appearance. Mais j'apprends que ça, c'est l'obéissance. But I'm only learning just now that this is the meaning of obedience. Parce que là, ça nous donne la joie. Because that gives us joy. Il y a une vraie liberté dans l'obéissance. There is a true freedom in obedience. Il y a une réalité que le diable ne peut copier. There is a reality that the devil cannot imitate. Pour interagir avec ses proches. In order to interact with the people that are close to you. Avec euh, les collègues. With your colleagues. On se corrige, le Seigneur nous corrige. We correct ourselves and the Lord corrects us. Avec les frères et sœurs. With brothers and sisters. Parce que vous réalisez que nous sommes dans l'abondance. Nous pouvons dire que nous sommes dans l'abondance. Because we realize that We are living in abundance. Hallelujah. Fermons nos yeux. Let's close our eyes. Seigneur, ne nous laisse pas aveugler par nos émotions. Lord, prevent us from being blinded by our feelings. Qu'on ne soit pas empêché de faire mi-chemin jusqu'à vers toi. May we not be unable to walk even if it is only halfway to you. À cause de ce que nous ressentons. May we not be prevented because of the things that we feel. Parce qu'on parce qu se dit on n'est pas on n'est pas digne. Because we think to ourselves oh, I am unworthy. Qu'on ne joue pas avec le diable, qu'on ne danse pas avec le diable. Lord, keep us from playing from dancing with the devil. Qu'on ne couche même pas avec le diable. May we be not found in bed with the enemy.
C'est toi qui as le cadeau, Seigneur, qui est notre docteur pour notre âme. Lord, you are the gift giver. You are the physician of our soul. Pour notre cœur. Of our heart. Pour la faible, contre la faiblesse de, nos, de, de notre corps. You help us against the weakness of our body. Merci parce que tu nous as donné ce remède, ce merveilleux pardon que nous voulons recevoir. Thank you, Lord, for giving us this wonderful remedy, this forgiveness that you so kindly bestow on us. Et on se sent mieux, Seigneur. And we already feel better, Lord. On ne veut pas juste se sentir mieux pour vivre notre propre voie. But we don't want to feel better so that we can keep on going, living our own life. Pour poursuivre notre, sur notre propre chemin. So that, way, so that we may pursue our own way. Mais on veut se sentir mieux parce qu'on veut connaître qui tu es. But rather, we rejoice that we feel better because we want to know more of who you are. Tu as fait de nous le temple du Saint-Esprit. You have made us into the temple of the Holy Spirit. Qu'on comprenne ce que c'est, Seigneur. Lord, may we understand what this is. 50 vies d'heures de travail. 50 working hour lives. Est-ce que c'est la valeur du temple de ton esprit? Is that the value of the temple of the Holy Spirit? Tu n'as pas hésité, Seigneur, à t'offrir. Alléluia. Lord, you did not hesitate to offer yourself pour que nous soyons dans l'abondance, Jésus. So that we may know abundance. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Qu'on qu 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 se puisse dire aujourd'hui. May we be able to say today. Souviens-toi de moi, Seigneur. Remember me, Lord. Et que je marche, Seigneur. Alléluia. And that I may be able to walk, Lord. Et même à courir jusqu'à ta direction. And even run towards you. Et combien on peut être surpris And how many will be surprised. dans le nom de Jésus. This in the name of Jesus we pray. Alléluia. Amen. 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 Dis à ton voisin, je suis pardonné. Tell your neighbor, I am forgiven. Je suis pardonné. I am forgiven. Souviens-toi de moi dans, mes prières, dans tes prières, mon frère. Remember me in your prayer, my, my Ma soeur. Brother, my sister. Alléluia. Quoi que l'homme puisse sortir de sa bouche, Whatever man is able to say with his lips, tu es pardonné. You are forgiven. Et tu ne peux qu'imaginer la richesse que tu as reçue. And you can only imagine the wealth of what you have received que les autres ont besoin aussi d'entendre. So pour qu'à leur tour, ils puissent faire le chemin, marcher jusqu'à mi-chemin vers so le Seigneur. Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et un merveilleux dimanche. Wish you a wonderful Merci Sunday. Uh, good start to your week. Hallelujah. Hallelujah.